प्रिय नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी आशा कर तुम्हारा सबा भलो आज आज के अनल क्लस सबा के आंतरिक शुभे जाना तो गत क्लस जेखने शेष कर गणित क्लस अनुशील एक नय नम्बर और दस नम्बर जो दुटी अंक आगो शेष कर आज के धारावाहिक भाव एर पर अंकगल आज सेगल एक करब एगारो नम्बर जो प्रश्न ही आज बेर वास्तवसंख्या एगारो नम्बर जी दुटा प्रश्न आखने एक प्रश्न हम प्रमाण करो जे जेको बीजोर बीजोर पूर्ण संख्यार वर्ग एक बीजोर संख्या जेको बीजोर पूर्ण संख्या बीजोर पूर्ण संख्या कौनगुल तो हम तो जानी पूर्ण संख्या धर एक वन वन थ्री फाइव एग्लो बीजोर पूर्ण संख्या प्रत्येक संख्या वर्ग देखो वर्ग उदाहरण मध्यम साधारण भाव जेको बीजोर पूर्ण संख्या अर्थात मानी अजाना राशि माध्यम धरते हैं धर हम के प्रमाण करते हैं बीजोर संख्या जोर संख्या और बीजोर संख्या तुम्हारा अवश्य जो जो एक तो बीजोर संख्या एक संख्या आई एट हम जोर संख्या एरपर हम तीन आज चार हम जोर संख्या एरपर पांच आज छह जोर संख्या जो देख मैं जोर संख्या जो एक बीजोर संख्या मैं पाची जो जोर संख्या एक जो कर बीजोर संख्या पावा जा प्रमाण करब प्रथम एक जोर संख्या जो वन जो देखाते पर पूर्ण बर्ग संख्या एक देखाते जोर संख्या जो एक तरह मैं इटे एक बीजोर संख्या तो हमें एबार साधारण भाव प्रश्न उत्तर शेष करब बेर जो दस क नम्बर जो प्रश्न आस दस सरि बोल बोलिए एगारो नम्बर क एगारो नम्बर क एगारो नम्बर क देखो प्रमाण करते प्रमाण करते बीजोर पूर्ण संख्या बर्ग बीजोर पूर्ण पूर्ण संख्या बर्ग बीजोर संख्या प्रमाण कर बीजोर संख्या कि भाव कर देख दड़ी सकल सकल एक्स बिलंगस टू एन एर जो टू एक्स माइनस वन एक मान सकल मान जो वन बसाय माइनस वन बुझातेंगे देखा जा फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये टू गुण 
x into whole x minus 1 plus 1 2 गुन एकर एक टा 2 दी 2 गुन 2s 2 to 4 आर के एक गुन कता चेरे क्यानो दिये छी एजी होच्छे जे 2 गुन जो दी हो तैने निश्य एक ती जोशन के आमरा आगर तेके जे नेशे छी जे जोशन के कुन गुलो देशन के गुलो संख्याले जोखफोर, जोखफोर, जोखफोर एक्टी बीजोशन का, जोखफोर एक्टी बीजोर संख्या, हाँ, ताहोंने, ताहोंने पीएस पूर एक्टी, एक्टी बीजोशन, पी तो थी लोग बीजोशन का, पीएस को मैंने शुरू करने बोल पाओ, पीएस पूर एक्टी बीजोर, बीजोर संख्या, ता आमने शुतरां बहुत बार बो सुधार जे कुनो बीजोश पूर्ण संख्या बर्ग एक टी बीजोश संख्या सुधारन जे कुनो जे कुनो बीजो बीजो पूर्ण संख्या बर्ग पूर्ण संख्या बर्ग एक टी बीजो संख्या अब मनो है तुम लोग ये टा बुझते बने चल এটি হচ্ছে 11 নম্বরে ক যে প্রশ্নটি আছে তা হল উত্তর যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা এরপর আরেকটা প্রশ্ন আছে প্রমাণ করো যে দুইটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা গুণফল আর দ্বারা বিভিন্ন ক্রমিক জোড় সংখ্যা ক্রমিক জোড় সংখ্যা তো ক্রমিক জোড় সংখ্যা কোনগুলোকে বলা হয় সেটাও একটু দেখো এটা তোমরা ক্রমিক জোড় সংখ্যা জোড় সংখ্যা যদি छोए पड़ो से आ एगुलर पौधों जो दिल्ली के तारीख गुलर का हमरा बोलूँगा जो संख्या जो दिल्ली देखो उत्तर आगे जे प्रश्न टी प्रश्न जो हमरा उधर न मध्य बुस्ते से स्टार्ट करते हैं क्रोमी जो क्रोमी जो टू टू गुना फोर बने इधर से एट एट संख्या तो अवश्य ही एट दार विवेच जो दरो फोर इनटू तो राष्ट्रों ने इधर आठ दर्ज इधर भी सोचते दर्ज दर्ज किया था तो हमने देखते बात हो जाए उधर वाले माध्यम में पौर्पोत दूसरी जोशन का गुणकोले गुणपोत जितना पावा था भी शेड अभिशय आठ दर्ज अभी भेज जाओगे इतना हम उधर उन दिए थे बट किभा भी हम रा उन्नति ने जो प्रश्नों के उत्तर कर बो इकने � तो आम्रा बोल बोल जे दोरी 2x एवं 2x प्लस 2 द्विती क्रोमिक जोशन का ऐसा बोलो जैसा बोलना हमारे खो दोरी दोरी 2x एवं 2x प्लस 2 द्विती द्विती क्रोमिक मैं कोई मोनी सीरियल आती क्रोमिक जोर সংখ্যা ক্রমিক জোড় সংখ্যা আমরা কি বললাম x যে কোন যদি স্বাভাবিক সংখ্যা x এর মান যদি 1 হয় মানে এখানে দেখা যাবে যে 2 আর এটা 2 এর সাথে 2 যোগ করলে এটা হবে 4 মানে যে কোন জোড় সংখ্যার সাথে বিযোগ করলে জোড় সংখ্যা আর 1 যোগ করলে হয় বিযোগ সংখ্যা তো আমরা এখানে অবশ্যই দুটো যোগ করব যেহেতু ক্রমিক জোড় সংখ্যা বলাছে সুতরাং সংখ্যা দুটি যোগ গুণফল সংখ্যা দুইটি দুইটি গুণফল संख्या दूसरी गुणफल की है बे 2x आर बे into 2x plus 2 अब देखो और 2x दिए जाने में गुण करें दे इटा 4 x square plus इटा की है बे 4x एक उन जो दिए देखो हमरा इटा में को 4x कॉमन नहीं है फिली x plus 1 तो क्या करें देखो 4 into x into x plus 1 पतो में जेदे 4 into 1 छे तरे 4 into x into x plus 1 संखाटी 
সংখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাজ্য যেহেতু 4 এর ইনটু আছে 4 দ্বারা বিভাজ্য এবার আসো হ্যাঁ 4 দ্বারা বিভাজ্য আবার আবার মানে যে কোনো x এর যে কোনো মানের জন্য আবার x যে কোনো মানের জন্য x আবার x ইনটু হোল x 1 সংখ্যাটি সংখ্যাটি 2 দ্বারা বিভাজ্য 2 দ্বারা বিভাজ্য আচ্ছা এখানে একটা কথা দেখো x এর যদি একটা সংখ্যা হয় তার সাথে এক যোগ করলে মানে এটা এটা যদি জোর হয় এই পদটা হবে বিজোর আর এটা যদি বিজোর হয় এই পদটা হবে জোর একটা জোর এবং একটা বিজোর দুটো সংখ্যার গুণফল জোর এবং বিজোর গুণফল অবশ্যই এটা জোর সংখ্যা তোমরা যদি দেখো 1 2 2 2 3 3 into 4 uh, 3 into 4 so this is 2 into 6 it is 12 so you can see that actor is a big one 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 এবং বিজোর সংখ্যা গুণ করা অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে আর জোর সংখ্যা হলে এটা টু দ্বারা বিভাজ্য হবে তো আমরা এখানে x যে কোনো মান কিন্তু এখানে একটা কথা ধরি এখানে একটা কথা বলো যে সকল সকল x belongs to n এর জন্য n এর জন্য আগে আমরা কথাতে এই কথাটা লিখেছিলাম এটা লিখলে বেশি ভালো হয় তাহলে x এর মান যদি আমরা 1 ধরি x প্লাস for x গুণন x plus 1 যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটি একবার দেখছি আমরা যে 4 দ্বারা বিভাজ্য আর একবার দেখছি 2 দ্বারা বিভাজ্য তাহলে গুণফলে 8 দ্বারা বিভাজ্য এখন তারে কি বুঝলাম আমরা আমরা বুঝলাম যে দুইটা ক্রমিক জোড় সংখ্যার গুণফল অবশ্যই 8 দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং যে কোনো যে কোনো দুইটি যে কোনো দুইটি ক্রমিক क्रोमिक जोर संख्या गुणफल गुणफल आठ दारा आठ दारा बीज आठ दारा बीज एक बार हम रहा इचा जिकुनो संख्या जिन्हें बोलते पार तो हमार मना होए हमरा सवाय एक प्रश्न उत्तरीयो बुझते पड़े चो तो ताहोले देखो বইয়ের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি তিনটি প্রশ্ন আছে এর আগের ক্লাস আমি 9 নম্বর 10 নম্বর করে দিয়েছি আজকে 11 নম্বর করে শেষ করলাম বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো আমরা করব ঠিক আছে তবে এগুলো বেশিরভাগ সময়েই বহু নির্বাচনীতে আসে আর এই 9 10 11 এই তিন অঙ্কগুলো আসবে সৃজনশীলে বেশি আসবে এবং এই যে আরেকটা প্রশ্ন যদি তোমরা দেখো এই একটা সৃজনশীল আছে 22 5 ও 4 দুটি বাস্তব সংখ্যা দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটি মূলক কোনটি অমূলক নির্ণয় করো এবং √5 √4 এর মধ্যে দুটি অমূলক সংখ্যা নির্ণয় করো √5 টা অমূলক সংখ্যা এটা প্রমাণ করো তো এই প্রশ্ন উত্তরটি অলরেডি কিন্তু হয়ে গেছে 22 নম্বর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করে ফেলেছি এরপর তোমরা 21 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এখানেও যদি দেখো n 2x 1 এখানে আমি কি ধরেছিলাম এর আগের অঙ্কটাতে আগের অঙ্কটাতে 2x 1 একটা বিজোড় সংখ্যা ছিল মনে করে দেখো হলে বিজোর সংখ্যা বর্গকে মানে 8 দ্বারা ভাগ করলে এক বাক্সে থাকবে আমরা এর আগে প্রমাণ যেটা করেছি সেটা ছিল বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা তো এখন ধরো এই বিজোর সংখ্যা বর্গকে যদি বিজোর সংখ্যা যদি হয় তাহলে 8 দিয়ে ভাগ করো তাহলে এক বাক্সে থাকবে এটা আমরা প্রমাণ করতে পারি তো আমার মনে হয় বইয়ের 21 নম্বর এবং যদি তোমরা বুঝে থাকো তোমরা এগুলো করতে পারো এবং এগুলো বাসার কাজ থাকবে 21 এবং 22 নাম্বার আর দুইটা তিনটা অঙ্ক করে দিলে আমার এই অনুশীলন নিয়ে শেষ হয়ে যাবে এবার দেখো বইয়ের 12 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে সেটি দেখো আমি একটা করে দেখাবো আবৃত্ত দশমিক বর্গাংশে প্রকাশ করো আবৃত্ত দশমিক বর্গাংশে প্রকাশ করো আবৃত্ত আর এবং অনাবৃত্ত দুইটা দশমিক বর্গাংশ আছে আমরা পেয়েছিলাম অনাবৃত্ত হলো আবার দুই রকমের আছে একটা আছে অনাবৃত অসীম দশমিক বর্গাংশ আবৃত বর্গাংশটা কিন্তু অসীম দশমিক বর্গাংশ দেখো 12 নম্বরের ক 12 নম্বরের ক একটি বর্গাংশ দেওয়া আছে এটা কিন্তু অবশ্যই সাধারণ বর্গাংশ সাধারণ মানে যেটাকে লব্ধ হওয়ার আগে লিখে দেন বা প্রকাশে দেখা যাচ্ছে এটা লব্ধ হওয়ার সূত্র দিয়ে সাধারণ এটাকে আমরা কি করব আবৃত দশমিক বর্গাংশে প্রকাশ করব ল 
কে আমি পদ দ্বারা কি বুঝি আমরা কি বুঝি ভাগ তাহলে সিম্পলি আমি কাকে ভাগ করব 1 কে ভাগ করব 1 হচ্ছে এখানে ভাজ্য 1 আর 6 হচ্ছে ভাজ্য তাহলে 1 এর তো 6 ভাগ যাবে না মিলে আমরা ভাগ করে একটা শূন্য দিয়ে পরে দশমিক দিয়ে দিয়ে একের পাশে একটা শূন্য নিয়ে আসব এখন ধরো দশমিক দিয়ে সহায়তা করব যদি না যেত দশমিকের পরে তো আরেকটা শূন্য দেব এই জাতীয় যে দশমিক বর্ণাংশে রূপান্তর এগুলো তো আমরা এর আগের ক্লাসে পড়েছি প্রাইমারি স্কুলে মানে প্রাথমিক স্কুলে পড়েছো এগুলো আর বেশি আলোচনা করার দরকার নাই 6 1 কে 6 তাহলে এখন দেখো b উপর হচ্ছে কত 4 যেহেতু ভাগ করলে দশমিক আছে চাইলে আমি ভাগ শেষের সাথে আরেকটা শূন্য আনলাম 40 6 6 36 36 যদি হয় এখানে দেখা যাবে 4 তো 4 এই যে দশমিক আছে শূন্য তাহলে 6 6 36 তখন যদি খেয়াল করো দেখো এখন এই ভাগ শেষ 4 এটা কখনো শূন্য করা যাবে না ভাগ করে 6 এ আসতে থাকবে কিন্তু ভাগ শেষ কখনো শূন্য হবে না বিদায় আমরা চাইলে এই ভাগমুখটিকে ভাগটাকে এভাবে লিখতে পারবো যে 0.166 মানে এখানে ডট ডট যেহেতু এখানে ভাগ শেষ আছে এখানে আমি ডট না দিয়ে ডটটা এখানে দিলাম মানে এখানে এভাবে আসতে থাকবে এরপর দেখো 0.186 কোন অঙ্কটি বারবার আসছে সেটা যদি দেখো 6 এটা বারবার আসছে সেই 6 এর উপর আমরা একটা পূর্ণ পরিমাণ দিলাম এই বর্ণাংশটির নাম হচ্ছে আবৃত্ত দশমিক বর্ণাংশ এবং এই আবৃত্ত দশমিক বর্ণাংশটা আবৃত্ত দশমিক যে বর্ণাংশটা সেটা যদি একটা অঙ্ক আসে একটা রকম করে পূর্ণ গুণ করবে দুইটা আসে দুইটা করে পূর্ণ গুণ তিনটা আসে তিনটা করে পূর্ণ গুণ আসবে এইভাবে আমরা দেখাতে পারবো আমার মনে হয় তোমরা চাইলে 12 নম্বরের যে বাকি অঙ্কগুলো আছে সেগুলো চেষ্টা করলে পড়ে ফেলতে পারবে এরপর 13 নম্বরের যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো একটু করে দেখাই যে সাধারণ বর্ণাংশে রূপান্তর আমরা কিভাবে করব এগুলো যেহেতু বহু নির্বাচনীর কথা বলছি আমি শুধু আমরা কিভাবে সাধারণ বর্ণ রূপান্তর করা যায় একবারে সংখ্যা এবং উত্তর বের করার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু আমি করে দেখাবো আমি 13 নম্বরের যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো একটু ফাঁক করে আগে তুলে নেই তুলে নেওয়ার পরে মানে তুলনা করলে একটু সহজে বুঝতে পারবে 13 নম্বরের প্রথমে ক দেখো ক হচ্ছে 0.22 এর উপর পূর্ণ করে খ দেখো 0.35 এর উপর পূর্ণ করে এবার গ দেখো 0.133 এর উপর পূর্ণ করে গ দেখো ধরো 0.38 प्रत्येक दशमी बनाश तो आबृत एवं दशमी के पर कौन दशमी आगे आसे ना আরেকটা বিষয় দেখো দশমিকের পরে দুইটা অংশ আছে যে একটা অঙ্ক আছে এর উপর পূর্ণ এখানে দুইটা অঙ্ক আছে দুইটার উপর পূর্ণ করি এখানে দুইটি অঙ্ক আছে একটার উপর পূর্ণ করি কাছে আটার উপর নাই এখানে দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে একটার উপর পূর্ণ করি কাছে আটার উপর নাই অর্থাৎ এখানে আমরা বলবো দশমিকের পরে একটা হচ্ছে অনাবৃত অংশ একটা হচ্ছে আবৃত অংশ তো দেখা যাবে যে আবৃত অংশ অর্থাৎ যতটা অঙ্ক বলবো পূর্ণ গণিত থাকবে এটাকে যখন আমরা সাধারণ মানুষ রূপান্তর করবো ততটা নয় আসবে ফরে আর নয় নয় নদী গণিতের সংখ্যা হবে আর যদি অনাবৃত অংশ যত হবে তারপরে শূন্য বসিয়ে মানে নয় এবার শূন্য বসিয়ে হর পটন করতে হবে দেখো এখন আমি সহজে বলে দিচ্ছি দশমের পরে অঙ্ক আছে একটি তার উপরেই কোনো কোনো তার মানে হর হবে কত নয় ভাগে দুই নয় ভাগে দুই এবং এটি হচ্ছে উত্তর এবার দেখো দশমিকের পরে দুইটি অঙ্ক আছে দুইটি অঙ্ক আছে সেজন্য হর হবে দুইটা নয় নিয়ে গণিত সংখ্যা নিরানব্বই নাইনটি নাইন शून्य दशमी जो अंक थे हर तत्व अंक विशिष्ट संख्या विदाय দুইটা অঙ্ক আছে এটা দুই অঙ্ক বিশ্ব সংখ্যা নব্বই নাইনটি কেন হইল নাইনটি যেহেতু এক ওয়ান এর উপর কোনো গণি নেই তাহলে এটা লব কি হবে লব হবে দশমিক আর মানে কোনো গণিক বাদ দিলে অঙ্কগুলো নেই গণিত সংখ্যা থার্টি মাইনাস ওয়ান মানে যে অঙ্কের উপর কোনো গণিক থাকবে সেটা বাদে বাকি অঙ্কগুলো নেই গণিত সংখ্যা সেটা হচ্ছে ওয়ান এটা বিল করো এটা টুয়েলভ এটা হচ্ছে নাইনটি এটাকে যদি আমরা ছয় দিয়ে দিই হ্যাঁ ছয় দিয়ে কোনো বারো ছয় পনেরো নব্বই টু বাই ফিফটিন এবং এটি হচ্ছে ठीक एक भाव 
এটা যদি দেখো হর কত হবে দশঙ্গের পরে দুটি অঙ্ক আছে একটা অঙ্ক পূর্ণ গুণিত আছে তার মানে একটা 9 আসবে যে অঙ্ক পূর্ণ গুণিত আসবে শূন্য 378 কত আসবে 37 37 কেন আমি আগে থেকে বলেছি প্রথমে যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যা বিয়োগ যে অঙ্ক পূর্ণ গুণিত আছে সেটা বাদে বাকি অঙ্কগুলো নিয়ে গঠিত সংখ্যা তো এখন দেখো এটা নিচে 90 ঠিক থাকবে এগুলো 8 থেকে 7 গেল হচ্ছে 1 এখানে 7 থেকে 3 গেল হচ্ছে 4 এখানে হচ্ছে যে प्रकाश कर शेष कर लंश प्रकाश कर शेष कर लगे सदृश आबृत दशमी करते गेटा लागे सदृश आबृत दशमी बर्णाश प्रकाश करते हैं तो हमारे मन है और बाकी जो अंकगल आज है से गुण क्लस लागे एक क्लस कर ले शेष हो आज के पर्यत सबा के असंख्य धन्यवाद तुम्हारा बासाय बसे जो अंकगल कर दिए गत क्लस आज के क्लस सबग अंक अनुशीलन कर बस बस कर प्रत्येक अंक एक बार दुबार पर करते चेषा कर जो प्रथम बार करते विशेष नवम श्रेणी शिक्षार्थी बीच तुम्हारा तेज़ दो बासा खाद नहीं नीते एक नम्बर बस नम्बर बेटा अंक आज के पर्यत सबा असंख्य धन्यवाद शेष कर